इनके लबे रंगी मिठावर के जिसने अच्छा ये तो हुई रमजान शहरी के अंदर अजान पे रोजा रखने के ताल्लुक से अभी इसके अंदर अजान का एक मसला और होता है कि वो रोजा खोलने के बारे में होता है होता क्या है कि दस्तर खान के ऊपर परिवार वाले सब जमा होते हैं लेकिन इंतजार कर रहे होते हैं कि अपने इलाके की अजान होगी तो रोजा खोलेंगे और बच्चों की निगाह अफ्तारी के ऊपर होती है कि कब अपने इलाके के माम साहब अजान दे दो हम रोजा खोलें और बड़े उनको इस चीज से रोक रहे होते हैं कि अभी रुक जाओ ये दूसरी मस्जिद की अजान है और ये दूसरे इमाम साहब की अजान है या दूसरे इलाके की अजान है पल्ले मोहल्ले की अजान है हमारे करीब की मस्जिद की अजान होगी तो हम रोजा खोलेंगे तो इसमें भी कोई मसला नहीं है और मैं एक बात बताऊं तो रोज़ा खोलने का ताल्लुक अजान से तो बिल्कुल भी नहीं है अजान का ताल्लुक तो नमाज के साथ खास है ये अजान रोज़े के लिए होती भी नहीं है नमाज के लिए होती है क्योंकि अजान हमारे इस्लाम के अंदर जो है ना फ़र्ज़ नमाज के लिए मुकर है और भी दूसरी चीज़ों के लिए लेकिन जो ज़रूरी है वो नमाज के लिए ज़रूरी और इसमें वक्त का वक्त का हिसाब होता है मिसाल के तौर पे अभी समझिए कि पाँच छः बज के पचास मिनट पर रोज़ा इफ्तार का वक्त है तो अगर छः बज के पचास मिनट पर अजान हो या ना हो कोई शख्स रोज़ा खोल ले बिसमिल्ला शरीफ पढ़े और खजूर या जो भी चीज़ खाना चाहे नमक पानी जो भी इस्तेमाल करना चाहे उससे रोज़ा खोले तो उसका रोज़ा खुल जाएगा रोज़ा खोलने के बाद वो इफ्तार की जो दुआ होती है अभी जो मैंने पहले बयान किया उसको पढ़ ले तो ये मामला भी बिल्कुल दुरुस्त है अब जहाँ इसका इफ्तार कर लेने के बाद अजान हो तो भी इसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खुलासा कलाम ये है कि अगर रोज़े को जो खोला जाएगा वो रोज़ा ख़त्म होने के उसके वक्त के बाद ही खोला जाएगा तो कोई हरज नहीं और इसमें ज़्यादा तखिर करना यह मकरू भी है इसमें देर करनी नहीं चाहिए बहुत सारे लोग इसमें जान बूझ के तखिर करते हैं तो अजान हो जाए किसी भी मस्जिद के अजान हो जाए कहीं से भी अजान हो जाए अजान हो जाना इस बात की निशानी है कि वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है यानी दिन ढल चुका है और रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए अब वो अपने इलाके में हो या ना हो इमाम साहब अपने इलाके के करें अजान या ना करें कहीं से भी अजान हो आप रोज़ा खोल लें और अगर अजान नहीं हुई मसला चार छः बज के पचास मिनट का वक्त था और तिरपन मिनट तक अभी अजान नहीं हुई है आपके इलाके में राय जगह पाँच मिनट लेट अजान होती है तो आप उस पाँच मिनट का इंतज़ार ना करें और साथ में अपना रोज़ा खोल लें मगर ये कि आपका वक्त की घड़ी जिसमें आप वक्त देख रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त ही होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आपके अगर फ़ोन में तरपन हो रहे हों या घड़ी में तरपन तो जाहिर है कि अभी उनचास ही का वक्त हुआ हो तो अगर आपकी घड़ी बिल्कुल करेक्ट है और आप एहतियात के तौर पे एक दो मिनट ऊपर करना चाहें जैसे पचास पे वक्त हो गया और इक्यावन या बावन पे आप रोज़ा खोलना चाहें तो रोज़ा खोल सकते हैं अगर चाहे अजान पचपन पे हो लेकिन मगरब के अजान में ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता कि इतनी तखिर कभी हो कि पाँच दस मिनट अजान लेट हो ऐसा तो नहीं होता अक्सर ऐसा ही होता है कि एक मिनट एहतियात के तौर पे दो मिनट एहतियात के तौर पे ऊपर करके अजान कर दी जाती है लेकिन कहीं पे अगर ऐसा राइज है कि इमाम साहब इफ्तार करने के बाद ही रोज़ा अजान देते हों और बाकी लोग इस चक्कर में बैठे रहते होंगे जब तक अजान नहीं होगी रोज़ा नहीं खुलेगा तो उनको चाहिए कि वक्त होने के बाद एहतियात के तौर पर एक दो मिनट ऊपर कर लें लेकिन अगर वक्त बिल्कुल सही हो गया अजान नहीं हुई या अपने इलाके की नहीं हुई अपनी बराबर की मस्जिद की नहीं हुई कहीं से भी अजान की आवाज़ आ गई वक्त लग गया तो आप रोज़ा खोल सकते हैं पत्थर में हसन ला 